I dag vil jeg gerne fortælle, hvordan man bruger AC-commands til sin Arduino med sit Bluetooth-modul HC05. Øhm, jeg vil også gerne fortælle lidt om koden bag, øhm, og hvordan man får sin Arduino til at være i AC-command-mode. Hvis vi kigger på koden, så er det første vi gør, det er at lave en software serial, BT serial. Um, og det er egentlig, at vi laver en uh, serial port til vores pin 10 og 11, som er RX og TX. Hvis vi så går ned i Void Setup, så starter vi allerførst med at lave en forbindelse til Arduino med vores serial begin uh, med en uh, 38.400. Um, og så er det næste vi gør, det er at uh, når der er forbindelse, så printer vi um, enter AT commands ud på vores serial monitor um, Og så opretter vi forbindelse til en uh, serial forbindelse til vores um, bluetooth modul Med uh, BT serial uh, begin også på 38.400 Hvis vi så går ned i loop så kan vi se, at der står if bt serial available, serial write, bt serial read. Um, og det er, at når modulet det sender informationer ud, så kommer det til vores serial monitor. Og det omvendt, det sker egentlig uh, i den næste, at uh, Arduino sender kommandoer til vores uh, Bluetooth modul. Og det er sådan set, hvad den her kode går ud på. Um, Hvis man kigger på HC5-modulet, så har det en, øh, en lille pære, som øh, sidder og blinker. Øhm, og den har sådan to forskellige måder at blinke på. Den ene måde at blinke på, det er, at den blinker hurtigt øh, med meget lille interval. Og det betyder simpelthen, at den er klar til at blive øh, forbindet med, forbundet med. Øhm, og så har den også en anden måde at blinke på. Det er, hvor den blinker langsomt, øh, og det er med cirka to sekunders interval. Um, og det kan betyde to ting. Det kan betyde, at den er forbundet via Bluetooth, eller at den er i AT-command. Og den er ikke i AT-command, hvis man bevidst har forbundet den via Bluetooth. Og nu skal vi uh, se, hvordan det er. Det første man gør, det er at tage VCC ud. Så er der altså en klap på HC5-modulet, som du skal holde inde, mens du putter VCC i igen. Og så kan I se, at den blinker med et interval på cirka 2 sekunder. Og det er sådan, man får den til at være i ac command. Nu kan man så begynde at skrive de her at commands i sin serial monitor. Men lige inden det skal man starte med at skrive at enter. Øhm, og det er egentlig for, som man kan se ved den øverste at command her, at det er, at man ligesom tjekker connection. Og, øhm, og hvis connection den er i orden, så vil det øh, blive skrevet OK. Og så er det egentlig, øh, hvad man selv vil ændre. Øh, man kan for eksempel ændre øh, navnet på selve modulet. Det er meget godt, hvis der er flere, som arbejder med samme projekt. Så øh, ikke alle moduler hedder HC5, så har man meget svært ved at finde øh, sit, øh, sit øh, eget modul. Øh, og så kan man også se ned og selv, så kan man også ændre passwordet, hvis man vil det. Og det, man skriver den her kommando her efterfuldt af lige med, og så hvad man gerne vil have, det skal være. Og det er egentlig bare det. 